ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള കവുങ്ങിൻ്റെ പാളയെന്ന് എങ്ങനെ പൂവുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല തരത്തിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം ഉണക്കം വരാത്ത നല്ലൊരു പാളയാണ് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അധികം ഉണങ്ങാത്ത പാള അതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്കതിൻ്റെ തിക്കായിട്ടുള്ള നടുവിലെ പോഷനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണ ഒരു തിൻ പോഷൻ ഉണ്ട് ഒരു തിൻ കവറുണ്ട് ആ ഒരു കവറിങ് എടുത്ത് കളയാം ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് കവറിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കവറിങ് എടുത്ത് കളയാം ഈ ഒരു കവറിങ് നമുക്ക് പൂവുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഒരു ഷീറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള തിക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു പോർഷനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതായത് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കത്തിയോണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു തിക്ക് പോർഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം ഉണക്കം വരാത്തതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ആദ്യം സെൻറ്ററിലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പെറ്റൽസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പൂവും അപ്പോൾ പെറ്റൽസ് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പൂവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പല സൈസിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക വലുതും ചെറുതും ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ചെറുത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊക്കെ വെക്കാൻ അപ്പോൾ പല സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പെറ്റൽസ് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ സ്റ്റിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പാളയുടെ ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ര ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കവറിങ് ഇല തിൻ കവറിങ് ആ ഒരു കവറിങ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്നാലേ ഇത് പാളയെഴുത് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു കവറിങ്ങും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക 
ഇനി പെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടണം ഓരോ പെറ്റൽസ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ടൈറ്റാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഓരോ പെറ്റൽസ് വയ്ക്കുമ്പോഴും നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ പെറ്റൽസും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ പെറ്റൽസും ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലയ്ക്ക് കളർ ചെയ്യുക അതിന് മുൻപായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലയുടെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ അതൊന്ന് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഇലയും ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് പെയിൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടിലുള്ള ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല പേസ്റ്റ് കളറോ അക്രിലിക്കോ വാട്ടർ കളർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത്ര ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പെറ്റൽസ് വെച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലീവ്സും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എവിടെയാണ് ലീവ്സ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇലയും ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഗ്രീൻ റാപ്പിംഗ് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുക സ്റ്റെമ്മിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീവ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ പൂ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പെറ്റൽസ് വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് 
കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കേവ് ചെയ്ത് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ആ ഒരു വളവ് ഇതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ പെറ്റൽസും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാളയുടെ തന്നെ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തുള്ളൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് സ്റ്റെമ്മ് ഞാൻ ഈർക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഈർക്കിളിൽ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളുടെ ഓരോ പെറ്റൽസും വെക്കുകയാണ് പെറ്റൽസ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും താഴെ താഴെയാണ് വെക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് വെക്കണേ പെറ്റൽസും വേണമെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല പെറ്റൽസ് കളർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല കളറിൽ പൂ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാളയുടെ ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പാളയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെറ്റൽസിനൊന്നും കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല പെറ്റൽസിനും കളർ ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല കളർ ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പെറ്റൽസ് ഒന്ന് നീളത്തിലായാൽ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേറെ ആവും ഈ പൂവ് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ല കേവായിട്ടാണ് പിന്നെ ലീവ്സ് കണ്ടോ ഞാൻ പേസ്റ്റൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വാട്ടർ കളറ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് പൂവ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി പാളം ആരും വെറുതെ കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷെൽഫിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും വെറൈറ്റി ഐറ്റവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും താങ്